ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்டார் தமிழ் எக்ஸாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரைவேட்டாகவும் எழுதியிருப்பீங்க அல்லது ப்ரைவேட்டாகவும் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க அல்லது இன்ஸ்டியூட் மூலிமாவும் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க நம்ம எப்படி படிக்கணும் ஓகேங்களா இது கான்டேஷன் வைக்கணும் கண்டிப்பாக நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் பற்றியே தெரியாது எனக்கு எம்எஸ் ஆஃபீஸ் தெரியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாரும் தெரிஞ்சுனே வந்தது கிடையாது ஓகேங்களா எல்லாமே வந்து ஒவ்வொன்றா இப்போ எல்கேஜிலேருந்து யூகேஜிலேருந்து எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்து படிப்படியாக தான் வந்திருக்கோம் நமக்கு எதுவுமே தெரியலன்னு வந்து நம்ம விடக்கூடாது அதுக்காக இம்பார்ட்டண்ட் நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து பாஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த கேள்வி வந்து எப்படி எக்ஸாம் எழுதணும் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுதான் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த டவுட் வந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அந்த டைமில் ஃப்ரீயாக இருந்தால் உடனே கூட நான் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போது கம்ப்யூட்டர் ஆட்டோமேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு விதமான இது இருக்குது என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தேரி அண்டு ப்ராக்டிக்கல் தேரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது மார்க்கு ஒன் மார்க்கு அண்டு டூ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்கு இதில் பேசிக்காக என்னென்ன பாடம் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிலபஸ் மொத்தம் எத்தனை யூனிட் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஏழு யூனிட் இருக்குது இந்த ஏழு யூனிட் பார்த்திங்கன்னா பேசிக் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இந்த பேசிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து யார் கண்டுபிடிச்சாங்க கம்ப்யூட்டர் வந்து எதன் மூலயமா இயங்குது அதை பற்றி தான் கேட்குறாங்க இப்போது இந்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பிக் புக் பின்னாடி ஓகேங்களா நீங்கள் கீதா பரசுரமன் எந்த புக்கு வச்சுருந்தாலும் சரி அல்லது மீனாட்சி பதிப்பகம் எந்த புக்காக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே காமனாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கேள்விகள் நீங்கள் எப்படி படிக்கணுமோ ஓகேங்களா நீங்கள் எழுதி பார்த்தனா படிங்க அல்லது நீங்கள் ஒன் டைம் அல்லது நாலு டைம் வந்து ரீட் பண்ணி கண்டிப்பாக பேசிக்காக வந்து ஒன் மார்க்கு கோடிட்டர்னு வந்து படிச்சுக்கோங்க ஷார்ட் கட் கீ வந்து நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இதில் மொத்தம் ஏழு யூனிட்னா ஏழு யூனிட் ஒன் மார்க்கு அண்டு கோடிட்டிடங்கள் பொறுத்துக்க சரியாக தவறா ஓகேங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் மார்க் வந்து கவர் பண்ணுங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு பாடனா கூட ரெண்டு நாள் முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஒரு நாளைக்கு மூ மூணு பாடனா கூட கவர் முடிச்சிடலாம் ஒன் ஹவரில் கண்டிப்பாக முடிச்சிடலாம் ஏன்னா ரொம்ப கொஸ்டினே கிடையாது எல்லாமே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இந்த ஒன் மார்க் ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்கு இப்போ இம்பார்ட்டனாக பார்க்க வேண்டிய பாடம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாடம் செகண்ட் பாடம் தேர்ட் பாடம் அடுத்து செவன்த்து பாடம் இந்த ஏ மொத்தம் நாலு யூனிட் கண்டிப்பாக பாருங்கள் மீதி இருக்குது கொஞ்சம் சேர்சல் விட்டு சாதாரணமாக பார்த்துக்கோங்க இதில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேஸிக்காக நீங்கள் ஒன் டைம் பார்த்து ரீட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஒரு இந்த பேஜில் என்னென்ன கேள்வி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டைம் நீங்கள் காலேஜ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த கேள்வியை அந்த ஆன்சர் கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம டக்குன்னு அட்டன் பண்ணலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓகேங்களா எம்எஸ் வேர்டு அண்ட் லெனக்ஸு இதில் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு லென்னக்ஸ் தெரியல எனக்கு ஓப்பன் ஆஃபீஸ் தெரியல இதேவே டவுட் பண்ணுறீங்க நமக்கு தான் அந்த சூஸ் கொடுத்துருக்காங்கள என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தேவை கிடையாது எம்எஸ் விண்டோஸ் ஓகேங்களா எம்எஸ் விண்டோஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸு பவர் பாயிண்ட்டு எக்ஸலு எல்லாமே விண்டோஸ் இது சம்மந்தப்பட்டது தான் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அது மீனிங் வந்துடுச்சு அது எம்எஸ் ஆஃபீஸில் நம்ம அது கவர் பண்ணவே போதும் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம பேசிக்க வந்து கம்ப்யூட்டரில் விண்டோஸை வந்து தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் லினேக்ஸை வந்து அவ்வளோ யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் நீங்கள் எம்எஸ் விண்டோஸை வந்து மட்டும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இப்போது கேட்டிங்கன்னா இப்போ விண்டோஸில் இன்செட்டில் என்ன இருக்குது பேஜ் லைவ்டில் என்ன இருக்குது வாட்டர் மார்க் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அந்த மாதிரி வந்து டக்கு 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 டக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டா போதும் அதே தான் எம்எஸ் விண்டோஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் என்னென்ன இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் அல்டிமேட் இருக்குது என்னென்ன பிட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் இருக்குது தேர்ட்டி டூ பிட் இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இன்புட் டிவைஸ்னால் அவுட் புட் டிவைஸ் என்ன கேட்பாங்க இன்ஃபுட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் தொடரக்கூடிய பொருள்லாம் இன்ஃபுட் ஓகேங்களா ஜாய் ஸ்டிக்கு ஓகேங்களா ஸ்பீக்கர் எல்லாம் தொடுவோம் கிடையாது ஓகேங்களா எல்இடி மானிட்ரு ஸ்கேனர் வந்து
அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷன் இதை பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸ் எம்எஸ் எக்ஸல் எம்எஸ் ஆஃபீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தான் எம்எஸ் ஆஃபீஸ்னால் எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட்டு இதெல்லாம் டேட்டா பேஸு எம்எஸ் எக்ஸல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க மந்த்லி காலண்ட்ரு ஓகேங்களா கால்குலேஷன் ஆவரேஜ் எல்லாமே அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் கடத்த பார்த்தீங்கன்னா இன்சுமெண்ட் அண்டு அட்வான்டேஜ் கம்யூனிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன நெட்ஒர்க் இருக்குது இதில் என்னென்ன நெட்ஒர்க் இருக்கோ அது தகுந்த மாதிரி கேள்வி அது ஓகேங்களா கம வாட்ஸ்அப் வந்து யூஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம நம்ம படிக்கலாம் கூட வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக் தான் சோஷியல் மீடியானா பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இந்த எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது வாட்ஸ்அப் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது வீடியோ கால்ஸு பாயிண்ட் போட்டு எழுதுங்க நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும் போது எப்படி எழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் இப்போது நம்ம பேசிக்காக இது தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக இதில் ப்ராக்டிக்கல் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதை பார்க்குறோம் ப்ராக்டிக்கல் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸ்டார்டிங்கே விண்டோஸ் இப்போ ஸ்டார்டிங் விண்டோஸ்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பட்டன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்டே ப்ரோக்ராம் ரன்னே ப்ரோக்ராம்னா இப்போது நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெனு பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுவோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஆர்யூ ஆர்யூ என்னு போடுங்க ரன் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா ரன் பண்ணால் அது வந்து கொடுத்த உடனே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரன் கொடுத்த உடனே நமக்கு என்ன தேவை வேர்டு வேணுமா பவர் பாயிண்ட் வேணுமா அதுதான் சிம்பிளாக வந்து கொடுக்குற மாதிரி ரன்னிங்கே ப்ரோக்ராம் சுவிட்சே பட்டன் விண்டோஸ் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம சுவிட்ச் பட்டன் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து மல்டிபிள் ஆகிட்டு இருக்குது எனக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் வேணும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ட் டேவ் கொடுத்த உடனே ஒன் உடனே வந்துடும் கஸ்டமேட் அந்த டாஸ்க் பார்க் இந்த கஸ்டமேட் டாஸ்க் பார்க் என்னான்னு நம்ம கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா டாஸ்க் பார்க் இருக்குது விண்டோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐக்கானில் உட்காரோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி அது நம்முடைய ப்ரோக்ராம் வந்து கிளிக் பண்ண மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டாஸ்க் பார்க்கில் உட்காரும் அதுதான் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு ஐக்கானை வந்து செட் பண்ணுறது எப்படி ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ரீஸ்டோர் த டெலிட் ஃபைல் இப்போ ஒரு ஃபைலை வந்து எப்படி டெலிட் பண்ணுறோம் அதன் பிறகு அதை வந்து எப்படி ரீஸ்டர் பண்ணுறோம் அதுதான் இப்போ இதை மட்டும் நீங்கள் படித்தால் போதும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா இது தான் இம்பார்ட்டன் தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் வந்து இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்துக்கலாம் வேறு எதுவுமே கிடையாது லின்னிக்ஸ் தண்ணி அந்த தகுந்தி இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் இதை ஓகேங்களா கண்டிப்பாக இது வந்து வேறு இம்பார்ட்டன் வேறு எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் வரி இப்போ அட்டன் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் பேப்பர் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது செகண்ட் பேப்பர் அட்டன் அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதே கண்டிப்பாக டைமிங் வரப்போச்சு கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பார்ப்பீங்கன்னா தெரியல ஓகே வேணா வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்